Eu vou conversar com o Gervás Bernardo, que é o presidente do Sindicato dos Motoristas Efetivos do município de Souza. Ele está elaborando, juntamente com os seus advogados, para ingressar com um pedido junto à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba para poder julgar a quebra de decoro parlamentar do deputado estadual do PT, Frei Anastácio, que foi condenado pelo Ministério Público Federal por ato de improbabilidade administrativa quando ele era presidente do INCRA aqui na Paraíba. Chevazio, por que você tomou essa decisão? Primeiro porque seria um ato de injustiça se não fizéssemos. Ora, nós fizemos contra Anísio Maia que praticou ato de improbidade, na verdade, até mais grave do que improbidade. Improbidade é, é, é um enfeite aos atos cometidos por Anísio Maia, quando na superintendência da pesca. Né? Atos esses que estão novamente se repetindo em plena campanha eleitoral, cadastros que não deveriam ser feitos, que foram julgados é, é, irregular anteriormente, estão sendo julgados agora procedentes. A Justiça Eleitoral necessita tentar isso, né? Eu, naturalmente, não vou provocar a justiça eleitoral, porque eu sei que, nessa situação, a justiça eleitoral não vai dar ouvidos. Né? A pessoa que está praticando esses desmandos praticou coisa pior e até agora está impune. Então, para mim, na condição de cidadão, seria bobagem procurar novamente a justiça eleitoral para denunciar o mesmo crime. Com relação ao, ao fato em tela, que foi, houve uma condenação. Então, Frei Anastácio, ele representa é, a sociedade paraibana. Lá na Assembleia deve representar a sociedade paraibana. Então, há de ser um cidadão sem nenhum mácula, sem nenhuma mácula, um cidadão que não tenha passado, é, 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 que, que nos deixe a, a desejar. Então, como essa questão surgiu, já, já havia essa questão anteriormente, e agora foi julgado, houve o processo, houve o direito da ampla defesa, e houve um julgamento no final, um, uma sentença no final, onde ele é réu condenado, mas eu acho que está no momento da Assembleia Legislativa dizer o que é que ela representa. Que a Assembleia Legislativa da Paraíba está parecendo mais assim, é, é, uma galinha cobertando os pintos, e os pintos sujos de lama. É, você já tem aí o deputado da pesca, que por onde você passar nessa Paraíba tem sujeira aprontada por ele. E agora nós temos, infelizmente, os dois do PT, e agora nós temos o Freio Anastácio. Então, até pelo ato de justiça. Ora, se eu representei, e olha, nunca, em nenhum momento, Anastácio fez algo contra a minha pessoa. Quero deixar isso claro. Anastácio, como cidadão, em nenhum momento me feriu como cidadão. Em nenhum momento se dirigiu de forma grosseira ou desagradável comigo. Em nenhum momento foi falso ou leviano comigo. Então, não se trata de coisa pessoal. E eu quero deixar isso claro. Como fiz anteriormente representei o deputado Anísio Maia por ter praticado fraude na pesca. Então, atos de improbidade. E para ser um representante do povo na Assembleia Legislativa do Estado, há necessidade de que o cidadão tenha um passado limpo. Porque quando vai julgar a improbidade administrativa, aliás, quando vai julgar o decoro parlamentar, não só a improbidade administrativa, mas todos os atos de sua vida pregressa podem ser julgados. Então você vai representar o Frei Anastácio junto à Comissão de, de Curso Parlamentar da Assembleia Legislativa, pedindo apuração e até a cassação do seu mandato, já que ele está condenado pelo Ministério Público Federal. É, nós estamos tomando frente, como nós fizemos com relação a outros, vamos pegar esses, os volumes, os documentos necessários, para que, juntada isso a um documento, uma petição, vão encaminhar a Comissão de Ética, de Ética e de Curso Parlamentar. Ao meu ver... O Freio Anastácio quebra o decoro parlamentar. E aí, em um processo transitado e julgado. Então, se a Assembleia vai discutir ou não, é problema da Assembleia. Na minha situação de presidente do Sindicato dos Motoristas e na minha situação de cidadão filiado ao Partido dos Trabalhadores, principalmente, eu estou fazendo o meu papel. Eu acho que a Assembleia deve fazer o dela. Né? Deve colocar isso na pauta e discutir. Ou absorver ou condenar, mas deve ser discutido pela Assembleia. Com relação a Anísio Maia, o mesmo pedido, você tem conhecimento que houve um andamento nesse, nesse setor, não? Interessante, no momento da eleição não funciona nada. Provavelmente, provavelmente, esse pedido vai ser analisado lá para pós o recesso parlamentar, né? que vai ter a partir de, de novembro tem recesso, então vai ser lá para fevereiro do ano que vem. 
se for analisada lá para fevereiro do ano que vem. Infelizmente, assim como na Justiça as coisas são morosas, na Assembleia Legislativa também. Há um pouco de má vontade na coisa. Né? Então, me parece meio difícil julgar os pares. Por isso que eu disse, parece uma galinha que está cobertando os pintos cheios de lama. Está <risos> botando debaixo da asa pintos cheios de lama. É preciso saber a profundidade disso, em, em que foi é, é, condenado o Frei Anastácio, e saber se essa, essa condenação, se ela vai traçar sobre a conduta dele o famoso decoro, né, quebra de decoro parlamentar. Com relação a Anísio Maia, é um fato, é, é, categoricamente, é de decoro parlamentar. É coisa que falsifica documento público e público federal, enfim, muita coisa que de, depõe contra ele. Mas, assim, mesmo assim, a Assembleia Legislativa não tomou um passo sequer para providenciar o andamento de, desse processo. Nós estamos lá, de vez por outra, em João Pessoa, tentando buscar dos deputados para que se seja feita seja feito valer o direito do cidadão e o direito da entidade civil, que é o sindicato dos motoristas, entidade essa é credenciada para participar desse processo, se for o caso administrativo interno.